Ja sam Bane Dodić i ovo je moja donka. Morao sam to ne. Ti nisam ja Bane Dodić. Ja sam Vladimir Stojković i ovo je naša donka. Verovali ili ne, nijedno. Ipak jun je bio težak mesec. Sa strane degustacije raznih piva išli smo na mnoge festivale po Evropi. Slavilo se finale i slavila se pobjeda u Ligi šampiona. Rešio sam da jul počnem sa dosta, dosta tečnosti koje nije pio. Vrhunsko pivo karakteriše nekoliko sastojaka, pored onih pivskih koji moraju biti 100% kvalitetni, moraju predstavljati ono što je vrhunsko kraft pivo ili vrhunsko zanadsko pivo. Pored toga tu su i primenjena znanja iz savremenih tehnologija i dosta, dosta pasije i dosta da kažem procedura koje se koriste i koje se usvajaju u procesu proizvodnje tog piva koje na kraju ako se dopadne krajnjem kupcu i ako mu se krajnji kupac vrati to je dokaz da se radi o nečemu visoko kvalitetu. Davno sam ja bio brewmaster, sada sam već više u salesu i promociji. Brewmastera i generalno kvalitetne pivare i pivare koji će nešto napraviti od svoje karijere samim tim i biznisa, karakteriše opet ta strast ka nečemu što proizvode uz primenjeno znanje koje su stekli što na fakultetu, što da kažem svojim Samo oblikovanjem i željom za napretkom, internet je divno mesto na kome su mnogi, mnogi svetski pivari bez formalnog obrazovanja došli do saznanja koje su upotrebili, koje su primenili da naprave vrhunski proizvod i ni moja priča nije ništa drugačija od ostalih sem tog dela gde sam ipak izašao iz sa diplomom, da kažem, prehrbeno tehnologa i školovo se i kroz srednju školu i kroz fakultet. Ali svakako na kraju se sve svede na tvoju želju za napretkom i tvoju želju da se usavršavaš svakog dana u svakom pogledu. Pa bilo je tu idola, sad superheroja, malo je to onako teška reč, ali definitivno Čovjek koji mi je dosta pomogao svojim što intervjuima, što knjigama koje je napisao jeste Sam Kalađone, osnivač pivare Dogfish u Americi. I to je čovjek koji je pored, da kažem, tih nekih jako, jako zanimljivih recepata, s obzirom da je jedan od začetnika termina arheološkog piva, s obzirom da je radio, da je restaurirao recepte, arheološke recepte iz davnih vremena, pa je tako radio recept po starom, recept za pivo po starom kineskom predanju, također radio je i restaurirao drevno egipatsko pivo i Kalađona je pored tog da kažem, autorskog momenta i te tog dokaza da kada malo više razmišljate i pogledate oko sebe, možete da napravite nešto što je svetski priznato. Kreator je, tačni autor je i knjige koje se zove Brewing Up a Business i tu je otkrio svima nama koji smo želili da napravimo nešto od svoje karijere i od svog malog biznisa. On je tu predstavio dosta, dosta dobrih caka kada se govori o tome kako organizovati ne samo proizvodnju, već i kasnije plasman i prezentaciju proizvoda, a drugi, više da kažem tehnološki 
idol sa strane proizvodnje piva jeste Mitch Steele, čovjek koji je svojim receptima i svojim znanjem oblikovao Stone Brewing u Kaliforniji i čovjek koji je već nekoliko godina, da kažem, u drugom projektu nije više u toj pivari. Sama ideja o dogmi i o pivari kao mom, da kažem, lifetime projektu, došla je davno dok sam još završao srednju školu. Sećam se da je razredni na kraju četvrte godine svima postavljao pitanje ko ima kakve planove. Meni je od tada u glavi bilo zacrtano da hoću u jednom trenutku da otvorim mikropivaru na bilo kom nivou. Naravno, tada sam u glavi samo imao češke i nemačke tradicionalne pivare sa pubom, dakle neki brew pub ili neku nano pivaru. I ta ideja je negde onako tinjala i tokom studija. Nakon fakulteta sam otišao u druge vode. U pitanju je bio rad u jednoj destileriji, ali i dalje je sve to negde stajalo u zapećku i čekalo pravi moment. I pravi moment se desio, mislim da je bio avgust 2015. kada je moj drugari su osnivač ove pivare Mlađer Merdović došao do paba koji sam u tom trenutku držao sa još dva drugara i samo mi je postavio pitao i došao da me pozdravi i postavio mi pitao i što se dešava sa onim tvojim projektom jer je gotov biznis plan, da li će biti otvoreno pivar. Rekao sam mu par rečenica, napravili smo sastanak sutradan i sve ostalo je sad već istorija. Dogmu čine mladi ljudi, željni napretka i željni usavršavanja, jako vredni i povrh svega pošteni. Pa definitivno je dogma postala sada u ovom trenutku bez ikakve lažne skromnosti, bez trunke prepotencije, Najbolja srpska kraft pivara i kraft pivara koja svakog dana privlači sve više fanova. Eto, pre samo dva dana smo imali to neverovatno iskustvo na Adi Ciganli i sa našim letećim čudovištem smo pobrali dosta simpatija pored i dve nagrade, nagrade za treće mesto po dužini leta i za najbolju kreaciju. Ali mimo svega toga što je dogma uradila u Srbiji, Meni je definitivno razvoj dogme na evropskom tržištu, a nadamo se uskoro i na drugim kontinentima, nešto što čini ponosnim. Zanimljivo je kada odeš u Portugal i na festivalu u Portu, gde prvo ljudi ne znaju šta znači ova trobojka pored dogme, pa sam morao da iscrtavam, da pišem da je to Srbija, da je to Beograd, da im dam mali boost, da kada se tamo pojave ljudi i kada probaju pivo kažu da je ovo svetski proizvod i da sledeće pitanje koje dolazi jeste, izvini, gde mogu da nađem to u Portugalu? To su momenti koji te čine onako poprilično ponosno. Imali smo slično pitanje, slična tema je bila na Fuck Up Nights-u ove godine ili 2018. više ne mogu da se setim. Vreme leti Nenormalno. Trebao sam da pričam o dogmenom neuspehu. Rekao sam ljudima, ipak nemamo tako drastičan neuspeh, tako drastičan fail da mogu sada da ispričam nekome priču od dvadesetak minuta, pa mi je tada palo na pamet da sam imao lični neuspeh kada je u pitanju dogma, a to je bila opekotina lica na drugom kuvanju. To je bio 22. jul, da, pre to skoro tri godine i dobro sam se izvukao, sreće što imam prijatelja koji zna ljude, koji znaju ljude i koji znaju gospodina, to je sporodicu gospodina legendarna, gospodina Šaljića, koji mi je, koji mi je, čim mi je Melem pomogao i sredio mi lice u pet dana i iz tog neuspeha sam 
naučio da i prenosim to kolegama mlađim koje su sad u proizvodnji, jeste da morate u proizvodnji koja je poprilično živa stvari, koja u toku jednog radnog dana donosi sjaset operacija, morate biti obazrivi u svakom trenutku. Bukvalno kao u onom našem domaćem filmu kada Nikola Đuričko kaže ja sam samo na trenutak spustio gard. Tako jednostavno morate upivati da generalno u proizvodnjama morate da budete obazrivi i da prvenstveno mislite na svoju bezbednost. Pa brzo napreduje zbog nekoliko pređašnjih odgovora. To je visoko kvalitetan proizvod. Džaba svaka moja priča ili priča ljudi koji rade u proizvodnju, te prumu, naših kolega koji se pojavljaju na festivalima i pričaju kako je dogma super cool, kako su dogmina piva sjajna, kako je nota hmelja ovakva ili onakva, telo ovakvo ili onakvo. Ako se to ne dopadne krajnjem kupcu, priča je jako, jako kratkog daha. A drugi jako bitan faktor u svemu tome jesu ljudi. Svi ti ljudi koje sam pomenuo i ceo taj tim koji se trudi da ova firma i ovaj brand napreduje, ali bukvalno iz dana u dan, to su ključni faktori, dakle, proizvod i ljudi. Za deset godina je čovečanstvo vjerojatno na Marsu, pa ćemo poslati neku flajku ili limenku tamo. Što se tiče narednih koraka, Lagano. Poslali smo uzorke na dve strane sveta i na istok i na zapad, pa ćemo videti kakve su tu reakcije. Imamo neke preliminarne odgovore i ko zna, možda se uskoro na dalekom istoku i na dalekom zapadu popije koje je dogma pivo, da li iz limenke, da li iz plašice. Kao izazovi svih malih firmi koje rastu, i koji je po broju ljudi, po prometu, po proizvodnji, prelaze iz kategorije u kategoriju više. Tako je i za dogmu sada glavni izazov rasti pametno, rasti snažno i naći balans. Kao i kod proizvodnje piva, kada napravite pivo sa perfektnim balansom, kao što je naša perjanica koja je pre dva dana letela na Adi, tada jednostavno, tada ste osuđeni na uspeh. Tako da, glavni izazov preći iz kategorije malog u srednje preduzeće, pa onda i dalje. Pa dobro, što se tiče samih sirovina, tu smo mi od samog starta napravili par Ispostavilo se pametnih poteza. Dosta sam lično vremena i dosta iskucanih mailova potrošio da ubedim ljude iz jedne velike firme prizuđača hmelja da jednostavno Dogma jeste njihov partner za Srbiju, Dogma jeste i bit će najveći kupac njihovog hmelja, ali onda samim tim Kako smo dobijali na kredibilitetu, tako su se pojavljivali i drugi partneri u ovoj priči, dobavljači sirovina koji su sada i prijatelji. Kada imate prijatelje, uvijek je lako. Sada smo već u toj fazi kada mnogi dobavljači, da li sirovina ili opreme, žele dogmu u svom portfoliju i to je negde onako poprilično iskren odnos. Tu nema laži, nema prevare. Znaju se relacije i negujemo tu saradnju, ali to je toliko dragoceno da je još jedan od faktora zašto dogma napreduje kako napreduje. Pa nekad se u prvih šest meseci, godinu dana, radilo i dosta tih, da kažem, small batcheva, malih šarži, Prvih par recepata je izašlo iz moje faze kućnog pivarstva i istraživanja gde, šta i kako treba u ovom tržištu, gde je niša koju možemo pronaći. Sada je već naša ekipa pivara, momaka i 
sada još jedne devojke, skoro je jedna devojka dobila posao u proizvodnom timu Dogme. Sada oni od mene dobijaju ideju koji pivski stil želimo da proizvedemo. S obzirom da, naravno, pratimo svetske trendove, imamo naša glavna, takozvana core range piva, ali želimo da je potrošačima i našim, da kažem, klijentima koji dolaze do krajnje kupca, vlasnicima pubova i beer shopova, damo na ekskluzivitetu i zato radimo i druge pivske stilove. Tako da sada im ja dajem ideju, dajem im ideju u kom bi to rangu alkohola trebalo da bude, kako bi trebalo da bude estetika tog proizvoda, kakav pivski stil, koji pivski stil i toliko su sada iskusni i toliko dobro rade da jednostavno sada idemo po kreiranju recepta, proveravamo ga svi zajedno i puštamo prizvodnju. Već ćemo preći broj od deset kolaboracija, svakako je najzvučnija koju smo do sada imali kolaboracija sa Flying Dogom iz Amerike, ali naravno tu su i legendarni drugari iz Birfića Lambrate iz Milana s kojima smo i ove godine ponovo skuvali West Coast Lager Brate i skuvali još jedno novo pivo koje će biti predstavljeno. Ima tu raznih ljudi kojima se divim i sa kojima bih definitivno da dogma ukrsti znanje i da kreira nešto. Tu je ova ekipa pivara Cloud Water iz iz UK-a, možda nam se nekada spoje putevi, ali svakako jedna od zanimljivijih će biti i kolaboracija sa našim kolegama iz Brazila, čija pivara nosi isto ime kao i naša. Igno slučaja sam u Portugalu tokom tog paklarnog juna na festivalu upoznao prijatelje momaka koji znaju te ljude i misli da će to biti zanimljiva dogma na kvadrat back-to-back kolaboracija. S obzirom da sam negdje od starta ovog novog talasa srpskog zanadskog pivarstva i prisutan tu prvo kroz Miners Pub, onda kroz organizaciju regionalnih festivala zanadskog piva i naravno nakon toga kroz dogmu, negdje znam kako stoje stvari od samog starta i definitivno je taj kraj 2013. i početak 2014. bio prelomni moment za nešto novo u vazduhu i za neke nove ljude na pivskoj sceni. Srpska zanadska pivska scena se razvija toliko dobro da smo eto već svedoci da se naše prezentacije i naš rad u stvari nalazi u prezentacijama marketing timova velikih industrijskih pivara. Vidimo kako i mi utičemo na njih u prezentaciji Tek par nedelja drugar je u šali objavio post sa IPM, odnosno IPOM, jedne industrijske pivare i rekao je držite se momci. To je dokaz da svi mi radimo super stvar, da svi dosta dobro radimo to što radimo i da pridobijamo sve više nekih novih fanova i nekih novih ljudi koji su pre toga govorili, ma ne pijem ja pivo, ne, ja sam vinski čovek, ne, ne mogu ja, ne mogu ja, to mi je nekako previše, mi je to ukusno, ja sam navikon, aha, da. Menjaju se stvari jako brzo i srpska zanadska scena je poprilično sada respektabilna u ovom delu Evrope. Rekao bih, samo pametno. Zato što i kod kućnih pivara postoji ogromna strast, enormna da iz nečega što se dopadne tvojim drugarima, tvoj bližoj okolini, rodbini, devojci, prijateljima, to jeste znak da je to dobar proizvod, ali da li je to znak da je to dobar proizvod za izaći na tržište, za žrtvovati vreme, novčana sredstva i povrh svega ući u igru koja te traži celog 24-7 i 365 ili 66 dana u prestupnoj godini. Mislim da je tu jako, jako bitno dobro posložiti stvari i onda ući u priču. Naravno, rizik 
uvek mora da postoji bez rizika, ne bi bilo zanimljivo živeti, ali u svakom slučaju treba dobrano sve isplanirati i postaviti stvari na pravo mesto pre no što se uđe u igru koja se zove proizvodnja, a onda i plasman tog proizvoda. Popijem ja industrijsko pivo, nisam ja od tih pivskih snobova koji... Baš volim da popijem industrijska piva, posebno i kada putujemo negde u inostranstvu, volim da probam kakva su tamošnja industrijska piva u odnosu na naša. Mogu da vam kažem da jedan pivski brand industrijski u toku jedne godine plasira piva različitog kvaliteta. I jednostavno... To je meni sa te naučne strane jako zanimljivo da zajedno i tako sa kolegama pivarima kada odemo negdje na neki ručak uzmemo namerno industrijsko pivo i probamo da vidimo da li su ti veliki igrači želeli da samo štancuju ili su se malo i potrudili da se približe da kažemo nama koji ipak sve ove stvari radimo mnogo, mnogo iskrenije. Iskoliraj, brate, bit će. Pa moja dogma je definitivno istrajnost. Istrajnost i posvećenost. To je onako... Ne možeš da prođeš kroz zid ako ne radiš to lagano, ne kuckaš ga i ne proveravaš gde je najtanji. Ne možeš da kreiraš nešto što će ljudi uneti u sebe i poistovetiti se sa tim, a da jednostavno ne poslužiš opet sve te stvari kako treba i ne budeš istrajan u tome da to dovedeš do perfekcije. Dakle, definitivno istrajnost i posvećenost. Svi su mi kao jedan, šalim se. Ja sam veliki fan, od uvek bio zahmljenih pivam, ali, naravno, kako piješ sve više tih zahmenjenih piva i tvoja senzorika se navikava na tu percepciju ukusa i nekako uvek mi prija kada popijem nešto lakše poput svetionika, primjera New Pills on the Block je bio isto jako zanimljivo pivo, Kada pričamo o pivskim stilovima, pored IPA, moj omiljeni pivski stil je definitivno goze, odnosno slano pivo. Prezentirat ćemo vam jedno uskoro. Hoptopod je kao prototip nastao još te 2014. da, dok sam se još bavio kućnim pivarstvom i kuvao malo na šestnostom spratu u jedne zgrade u Zemunu, onda kod mog drugara Boška u podrumu opet u Zemunu i on je jedna od karika koja je jako bitna u nastanku hoptopoda kao pića. I tada je bio jednostavno West Coast IPA, ideja je bila da, kao što sam rekao, veliki fan zahmenjenih piva, ideja je bila da da kreiram jedan West Coast IPA koji će biti poprilično izbalansiran i koji će biti prepoznatljiv po svojoj aromi i ukusu. A onda je, kada smo već definisali da ćemo krenuti da radimo na projektu Dogma Brewery, tada je još malo, što bi rekli, tvikovan i ispoliran do hajde da kažem, momenta najbližem perfekciji i samo ime je dobio nakon što sam ja istetovirao neko hmeljno čudovište sa gomilom pipaka i glavom hmelja i tada je mlađe druga rekao pa kao kako ćemo, nazvat ćemo ga hmeljno čudovište, da ćemo mu tako neko ime s obzirom da imaš tu tetovažu i da voliš da sebe deklarišeš kao neko ko ko obožava zahmeljena piva i pravi je Hop Monster. I tada smo došli do te igre reči Hop Topod, 
igra reči koju ja moram da objašnjam stalno strancima, da jednostavno to nije hoptopus, već je hop kao engleska reč i oktopod, to je taj topod deo koji je deo srpske reči, a sam recept i sama ideja ovog piva bila je ta da se ovom srpskom tržištu u tom momentu predstavi West Coast IPA kakav nije postoje u tom trenutku. Imali smo neke IPA-eve naših kolega koji su gađali određenu nišu ljudi, ali mislim da smo pravi potez napravili kreacijom, kao što rekao, poprilično zahmeljenog i poprilično aromatizovanog, aromatičnog tačnije, IPA-a koji je sa druge strane za svojih 6,5% žešće izbalansiran i zato je jednostavno i pokupio toliko fanova. Ja uvek volim da ispričam anegdotu da mi ovde u Teprumu imamo gomilu hoptopodovih fanova koji jednostavno kada im ja iz zezanja ponudim neko drugo pivo da probaju primjera tako, neki goze ili rozberi hefevajcen ili nešto treće, oni su u fazonu ne diraj mi u hopa i to je to. Mislim da smo sa hoptopodom napravili Ono što je svojevremeno Blue Dog uradio sa Punk IPM i mislim da je zato i postao perjanica i zato nas, da kažem, gura napred i predstavlja u ovom trenutku više od 50% proizvodnje. 